अभी हम एल सोल्टो रोप स्विंग से निकल के हमारा प्लान था कि लापाटूना वाटरफॉल पे जाएंगे वहाँ पे डिप करेंगे लेकिन लास्ट मोमेंट में प्लान चेंज हो गया तब जाके स्काई एडवेंचर आर इनाल जो है लापाटूना का वहाँ जाते हैं एक स्काई एडवेंचर माउंटे वारदे में है और एक यहाँ पे है स्काई एडवेंचर वारदे आर रियली बेग इनकी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं इंक्लूडिंग जिप लाइन और ये रोक क्लाइंबिंग और जो वो नेट से नीचे उतरते हैं काफ़ी सारी इनकी एक्टिविटीज़ हैं पूरा पैटर्न देखते हैं इवन उसकी एंट्रेंस ही बड़ी खूबसूरत है जाने के लिए भी बिल्कुल सीधा है तो हमारा प्लान उतर बना है कल इन हम राफ्टिंग के लिए जाएंगे अभी स्काई एडवेंचर हमारे सामने जो जो नज़र आ रहा है ये कोस्टरिका का मोस्ट फेमस लैंडमार्क आइकॉनिक लैंडमार्क अभी ये ट्री के पीछे है और बादलों के अंदर गिरा हुआ है दिस इज आर एन आल वॉल्कन स्पेनिश में वॉल्कन आर एन आल कहते हैं इसको दिस इज ऊपर आपको उसकी जो ठीक है छोटी है वो तो नज़र नहीं आ रही होगी लेकिन जैसे वो बादलों में गिरा हुआ है दैट वर इट इज ये आ, एक्टिव वॉल्केनो है किसी वक्त भी इरप्ट हो सकता है लास्ट टाइम ये किस वक्त हुआ था मैं देखना भूल गया हूँ चेक करके मैं लिख लूँगा वहाँ पे स्क्रीन पे टाइटल में तो बट इट इज ब्यूटीफुल अमेजिंग दिस होल एरिया इसी की साइड पे हम जा रहे हैं इसी की साइड पे ही वो स्काई एडवेंचर है राइट नेक्स्ट वे एंड जो उसकी जिप है लाइन हैं जिप लाइन की वो इसके साथ से गुजरती हैं इवन के वो एक जिप जो है वो लापलतूना वाटरफॉल के ऊपर से गुजरती है तो दे आर अमेजिंग अच्छा इस एरिया में सारे रिजोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं ये जैसे वॉल्केनो लॉज है इस टाइप के काफ़ी रिजोर्ट हैं जो सबसे बड़ा रिजोर्ट है यहाँ पे वो है तावा खान वो हम जिस साइड पे जा रहे हैं हमारे रास्ते में आएगा भी सही वो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड ऑफ से बना हुआ है एक्सपेंसिव भी है फैमिली रिजोर्ट है उसके अपने ये हैं हॉट वाटर जो हैं थर्मल स्प्रिंग्स जो हैं सोर्स तो एक ही है ये सारा वॉल्केनो से आ रहा है लेकिन क्योंकि जाहिर है कि ये ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं तो इसलिए इनको वो जो एक्चुअल सोर्स है हॉट वाटर का वो इनको और बालदी को मिल जाता है ये दो जो रिजोर्ट हैं यहाँ पे बालदी कदरे चीपर है उसमें डे ट्रिप जो है वो फोर्टी डॉलर का है अगर उसमें लंच इंक्लूड करें तो दैट इज़ अबाउट सिक्सटी डॉलर उसमें लंच इंक्लूड है लेकिन फिर आपको शाम को मेरे ख्याल पाँच छः बजे तक रहता है और उसके बाद को आप जो बाहर निकलना पड़ता है वो आप एक ये जो रिश्त पे लगाने वाला टैग है वो दे देते हैं वो आप लगा के तो सारे रिजॉर्ट में इसी तरह तब काम का भी है डे ट्रिप भी ले सकते हैं लेकिन रिहाइश के लिए भी लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है तब काम जो है इट्स नाइस ब्यूटीफुल लेकिन जो यंग क्राउड है उसके लिए बाल दी है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर वो फैमिली वाले जो रिच लोग हैं वही आते हैं जो वो अफोर्ड कर सकते हैं तवकान को लेकिन बालदी में जो इधर इवन जो टूरिस्ट हैं सोलो ट्रैवलर्स हैं सिंगल्स हैं जो वो काफ़ी वहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ फोर्टी डॉलर्स हैं 
यहाँ पे जिस साइड पे जा रहे हैं यहाँ पे मैं रास्ते में आपको एक जगह पॉइंट आउट करूँगा कि जो फ्री है मेरे ख्याल कल हमने देखा भी था तो यू नो आपने ऑलरेडी उसमें देख लिया होगा कल वाले ने ये भाई गुजरते हुए मुझे हाथ कर रहा था तो उसे पता था कि ये वीडियो बनाता जा रहा है ट्रैक्टर वाला जो था लोग बड़े फ्रेंडली हैं यार बड़े फ्रेंडली लोग हैं यहाँ के मैं वैसे भी लतीनों जो है वो काफ़ी फ्रेंडली कॉम है हैप्पी नाच गाने वाले खुश रहने वाले और इस साइड पे अभी राइट साइड पे जो अभी आप देख रहे हैं ये भी एक लॉज है इसके अंदर भी ये भी टूर वगैरह कराते हैं और यहाँ पे रूम्स भी हैं जो बिल्कुल जो आप मेरे अगर लेफ्ट साइड पे इधर देखें ये वॉलकैनो इनको वॉलकैनो का जो रूम्स में से सुबह बिल्कुल के जो फ्रंट है इनका रूम्स का वो सारा शीशे का बना हुआ है यहाँ से नज़र नहीं आएगा आएगा आ, मैं रहा नहीं हूँ लेकिन मैंने विजिट किया है सा, इसके रूम्स देखे हैं जाके चेक किए थे <coughs> तो इसके सारा ये वॉलकैनो का आरिनाल का एक व्यू आता है यहाँ से ये जैसे बने हुए हैं ये मेरी राइट साइड जगह देख रहे हैं ये ये नीचे बने हुए हैं और कुछ ऊपर हाइट पे हैं दूसरी एक और अट्रैक्शन जो है वो है हैंगिंग ब्रिजेस मिस्टेक हैंगिंग ब्रिजेस सबसे ज़्यादा बड़ा है और फेमस है उसकी तकरीबन 26 डॉलर एंट्री फी है उसमें तीन चार घंटे आपको लग जाते हैं आराम से वॉक करते हुए वो हैंगिंग ब्रिजेस बेसिकली यही है कि जो वो रोप के साथ बांधे हुए ब्रिज दो पहाड़ियों के दरमियान लगाए हुए होते हैं उन पर आपने वॉक करना है और वाइल्ड लाइफ देखनी है बटरफ्लाइज बर्ड्स उसको आप इंजॉय करते हैं और जो प्रॉपर है इसका है जिसको कहते हैं रेन फॉरेस्ट का मज़ा वो वहाँ पे आता है वेलकम बैक अभी मैंने वहाँ से निकले हैं अपने होटल से और अब नाट होटल से सॉरी रूम से और ये बाहर थोड़ा सा एरिया है जो सीटिंग एरिया है मेनली व्यू एरिया 
इस होटल का लिंडा विस्ता का इसका खूबसूरत व्यू है आरिनाल का अगर यहाँ पे क्लाउड्स ना होते तो आप देख सकते थे इट्स रियली नाइस सारा जितना भी है ये क्योंकि रिजॉर्ट है ये बिल्कुल इसकी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है तो रियली नाइस इसका व्यू जो है वो बड़ा ज़बरदस्त आता है लेकिन शर्त ये है कि क्लीन हो क्लियर हो वो एक भाई नीचे घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहा है उसकी घोड़े की टापों की आवाज़ मुझे सुनाई दी तो मैंने उधर देखा और चला कि वो तो घोड़ा जा रहा था तो ये इसका थोड़ा सारा जो बाहर का एरिया है अभी मैं ट्राई करूँगा कि इसके एक दो ड्रोन शॉट ले लूँ अगर सही आते हैं तो क्लाउड्स हैं लेकिन नीचे लेक वाला एरिया तो आएगा ठीक तो लेकिन ये दूसरा जो है वो आरिनाल जो वॉल्केनो है वो इतना ठीक नहीं आएगा ये शाम को बैठने के लिए यहाँ पे क्योंकि हम लोग पाँच हैं हमने दो रूम लिए हुए हैं तो तकरीबन हमें इसका हंड्रेड एंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डॉलर का पर रूम पड़ पड़ गया तो विच इज़ नॉट बैड ऐसी लोकेशन के लिए उसकी रीज़न ये भी है कि आजकल ऑफ सीज़न है रेनिंग सीज़न है ऑफ सीज़न उसको कहते हैं जो रेनिंग वगैरह का सीज़न है जो यहाँ पे तकरीबन अक्टूबर तक चलता है तो अक्टूबर के बाद हाई सीज़न आ जाता है और हाई सीज़न में प्राइस जो है ना वो ज़्यादा चली जाती हैं क्योंकि वो ड्राई सीज़न होता है आ, उस वक्त कोई रेन वगैरह बहुत कम होती हैं तो ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आते हैं 